ఇప్పుడు పైగా డబ్బులు పోలీసులు అధికార దుర్వినియోగం పైగా అన్నిటికన్నా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఓటర్ల దగ్గరికి మనుషులను పంపించి ఇదిగో నీ ఆధార్ కార్డు ఇదిగో నీకు పెన్షన్ ఉంది ఓటు వేయకపోతే నీ పెన్షన్ కట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి అంత దూరం భయభ్రాంతుని చేసి అంత అంత దూరం వెళ్ళినా కూడా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ధైర్యంగా ఓట్లు వేసిన ఆ ప్రజలందరికీ చేతులు జోడించి థ్యాంక్ యూ చెప్తా ఉన్నా కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నా కానీ ఎన్నికలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక విజయంగా భావి భావించడం అంటూ జరిగితే మాత్రం నిజంగా అది చాలా దిగజారుడు రాజకీయమని నేను చెప్తాను ఆయన భయాలకు భయపడుతూ ఆయన ఇచ్చిన డబ్బులకు ఒప్పుకోక తప్పక ఓట్లు పడి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలిచారే తప్ప ఇది ఏ రకంగానూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజయం కాదు ధైర్యం ఉండాలి గుండె ధైర్యం ఉండాలి దెబ్బలు కొట్టినప్పుడు కొట్టి కొట్టినప్పుడు అవతలోడు గట్టిగా కొట్టాడు అని చెప్పి ఇట్లా వెనక్కి పోగలుగుతామే తప్ప వెనక్కి వెనక్కి పోతాం కానీ కొట్టాడు కొట్టాడు కాబట్టి అని చెప్పి అనుకోవాల్సిన పనుల ఎలక్షన్ వినింగ్ అంటే ఏంటంటే అవతలోడు ఎంత గట్టిగా కొడితే నేను ఎంత గట్టిగా తీసుకోగలుగుతాను అనేది వినింగ్ రేపు పొద్దున నాంది కొట్టాడు తీసుకున్నాం మా టైం వస్తుంది మేము కొడతాం రెండోది ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలకు పోయేటప్పుడు రెండే ఫలితాలు ఉంటాయి మేము ఆశిస్తాం సహజంగా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు డెబ్బై ప్లస్ వస్తాయని చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ నేను తప్పని ప్రూవ్ చేస్తామని కూడా చెప్పాను సరే నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు డెఫినెట్గా నేను అనుకున్నది రాలేదు ఆశించింది రాలేదు కొంత నిరాశ ఉంది కానీ బాధ లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము వెరీ గ్రేట్ఫుల్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి మేము సర్వే సర్వదా సర్వదా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాలు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వగానే వాళ్ళని తిట్టిపోయడం అనేది లేదా వాళ్ళని నిందించడం అనేది భావ్యం కాదు రాజకీయాల్లో హుందాతనం స్థితప్రజ్ఞత రాజనీతిజ్ఞత చాలా ముఖ్యం మా నాయకుడు మాకు నేర్పించాడు అది మా నాయకుడు ఏమంటాడంటే గెలవంగానే పొంగిపోవద్దు ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు నేను మా కార్యకర్తలకు మా నాయకులకు చెప్పేది కూడా అదే గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం ఓడిపోగానే కుంగిపోవడం అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్క లక్షణం కాదు ధీరుడి లక్షణం కాదు ఎట్లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నా మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా ధీరోదత్తంగా పోరాడినాం మేము ఎన్నో చూసాం ఇట్లాంటి మమ్మల్ని ఖతం చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో మా పార్టీని ఫినిష్ చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో చూసాము కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారో తీసుకున్నారు వీ విల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ మ్యాండేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ దెర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద ఎమ్మెల్యే పదవి తప్ప వేరే పదవి లేదు కాబట్టి మీతో ఎక్కువసేపు కూర్చొని కూలం కష్టంగా మాట్లాడే టైం కూడా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి మీతో చాలా డీటెయిల్గా తఫసీల్గా నేను అన్ని తెలుసుకుని నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకేనా తొందరే ఎందుకు గురువు నీకు ఇప్పుడు ఆలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అని రిజల్ట్స్ ఇంకా మొత్తం రాలి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నాం పోయి నాకు అర్థం కాదు మా ఎల్పీ కూర్చుంటుంది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సరే ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ అరే అన్ని క్వశ్చన్ ఈరోజు అయితే మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి ఏమంటారు పోయి మీరు నాకు అర్థం కాదు పార్ట్ ఆఫ్ సి ఎలక్షన్ వెన్ యూ గోడ్ ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవుట్ కమ్స్ ఎదర్ యూ విన్ యూ లూజ్ టుడే వీ లాస్ బట్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ది సేమ్ so we will bounce back we'll come back strong we'll come back even stronger so wait for that day nene em antunna ante not every day is today is sunday i know not every day is sunday remember that gatha 10 years ga maaku sahakarinchina prabhutva udyogulu adhikarulu prabhutva nirvahanalo sahakarinchina prathi okkariki kuda hrudaya purvakanga nenu dhanyavaadalu teliyestha unna endukante ivi atyanta sahajam chaala mandi maaku madhyanam nunchi udvega bharitamaina messages pamputunnaru baadha padutunnaru phone lu chestunnaru వారందరి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్త మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా ఎంకకు వస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే గతంలో చేసిన దానికంటే రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం ఎవ్వరు కూడా నిరాశకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు 
ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు వారికి కూడా మా అభినందనలు మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా అదేవిధంగా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం మరి మేము కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోతాం వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తొందరపెట్టే పని కూడా మేము చేయం వాళ్ళు కూడా కుదురుకోవాలా వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలా వీ అండర్స్టాండ్ దాట్ కాబట్టి వారు ప్రజలకు ఏవేవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఏవేవైతే చెప్పారో తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని మేము కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం మేము మా కార్యకర్తలకు మాత్రం చెప్పేది ఒకటే ఎవరూ ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు ఇది ఒక ప్రజల గొంతుకగా తెలంగాణ ప్రజల వాణిగా తెలంగాణ ప్రజల మరి శ్వాసగా మన పార్టీ ఏదైతే గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిందో అదే పందాలు మరింత దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు పోదాం ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడే తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మరి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడే తెచ్చుకుందాం ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం మనకు అండగా నిలబడ్డది మెదక్ జిల్లా మొత్తం అండగా నిలబడ్డది కరీంనగర్లో కూడా మనకి దాదాపుగా ఐదు ఆరు సీట్లు వచ్చినాయి ఇంకా చాలా చోట్ల వచ్చినాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్వల్ప తేడాతో మా అభ్యర్థులు ఓటం పాలైనారు దేవరఖద్రలో తాండూరులో ఇంకా ఒక దాదాపు పది పన్నెండు సీట్లలో ఖానాపూర్లో చాలా స్వల్ప తేడాతో కేవలం కొన్ని వందలు వేలల్లోనే తేడా వచ్చి ఓటం పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనూహ్యంగా కొంతమంది మా మంత్రివర్యులు కూడా ఓటం పాలైనారు కానీ నేను పార్టీ బాధ్యుడిగా పార్టీ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది మా నాయకులు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఇది కేవలం ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే దీనికి నిరాశ పడవలసిన అవసరం లేదు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి బలంగా ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడ అన్ని సర్వశక్తులు వడ్డి పోరాటం చేద్దాం సమయానుకూలంగా మరి పార్టీని ఏమేమి చిన్న చిన్న సమీక్ష చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేసుకోవాల్సి ఉంటే చేసుకుందాం మళ్ళీ ఎంత దృఢంగానైతే ఉద్యమాన్ని ఆనాడు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్యన నడిపినాము పద్నాలుగేళ్ల పాటు రానే రాదనుకున్న తెలంగాణ అన్నట్లయితే కష్టపడి పోరాటం చేసి సాధించినామో మళ్ళీ అదే రకమైన పోరాట స్ఫూర్తితో అదే రకమైన మొక్క ఓని ధైర్యంతో మరి తప్పకుండా ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఎన్నుకోబడ్డ మా గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ఎందుకంటే దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది నలభై సీట్లలో మా శాసనసభ్యులు కూడా గెలిచినారు వారందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు